இல்லை ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு என்ன தான் ஆச்சு ஆரம்பத்தில் இருந்தே டான்சிங்காகவே போயிட்டு இருந்த நாட்கள் ஒரு கட்டத்தில் உலக பேரழிவுக்கு வித்திட்டது ஆஸ்திரேலிய காடுகளில் தீ உலகம் முழுதும் கொரோனா அதனால் பல லட்சம் மக்கள் இறப்புன்னு உலக அளவில் ஒரு பீதியை உருவாக்கிட்டு இருக்குது இதெல்லாம் போதாதுன்னு இப்போ புதுசாக இன்னொரு பிரச்சனை வந்திருக்கு அதுதான் சன் லாக்டவுன் பூமி முழுக்க கொரோனா காரணமாக பல நாடுகளில் லாக்டவுன் பிறப்பிக்கப்பட்டு இருக்கிறது மாதிரியே இப்போ சூரியனில் லாக்டவுன் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நாசா சொல்லியிருக்காங்க இதனால் பூமியில் பெரிய அளவில் இயற்கை பேரிடர்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது சரி சன் லாக்டவுன்னா என்ன சூரியனில் இருக்கக்கூடிய சன் ஸ்பாட் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய பகுதிகள் தான் சூரியனுடைய வெப்பநிலைக்கு மிக முக்கியமான காரணம் சூரியனின் பரப்பில் எவ்வளவு சன் ஸ்பாட் இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அது வெளியிடக்கூடிய வெப்பநிலையின் அளவு மாறுபடும் இந்த சன் ஸ்பாட் அவ்வப்போது அதிகரிக்கவும் அவ்வப்போது குறையவும் வாய்ப்பு இருக்கு கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு தான் இந்த சன் ஸ்பாட் மிக அதிகமாக உயர்ந்துச்சு இதனால் பூமியின் வெப்பநிலை பெரிய அளவில் உலகம் முழுக்க உயர்ந்துச்சு பதினோரு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை இந்த சன் ஸ்பாட் குறையவும் வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க ஆனா இப்படி சன் ஸ்பாட் குறையும் போது சூரியன் மங்கிடாது இன்னும் சில மாதங்கள் கழிச்சு புது சன் ஸ்பாட் தோன்றி சூரியனுடைய வெப்பநிலையை சமன்படுத்தும் இந்த சன் ஸ்பாட் குறைந்து சூரியனின் வெப்பநிலை குறைவத லாக்டவுன் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க இதைதான் இப்போ சூரியனில் ஏற்பட போகிற லாக்டவுன் அப்படின்னு நாசா விஞ்ஞானிகள் சொல்லியிருக்காங்க சன் ஸ்பாட் குறைகிற இந்த வருஷம் சூரியனில் இந்த சன் ஸ்பாட் குறைஞ்சு சோலார் மினிமம் ஏற்பட போகுது அப்படின்னு நாசா எச்சரிச்சிருக்காங்க இதனால் இந்த வருஷம் சூரியன் வெளியிடக்கூடிய வெப்ப கதிர்கள் அளவு வெகுவாக குறையுமா ஆனால் இது எந்த விதத்திலையும் பூமிக்கு நன்மையை தராது அடுத்த ஆறு மாதத்தில் பூமியில் இதனால் பெரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு நாசா எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க என்ன மாதிரியான பாதிப்பு இந்த மாதிரி சூரியனில் சன் ஸ்பாட் குறையிறதன் மூலமாக பூமியில் பெரிய அளவில் ஏற்பட போகுது அப்படின்னு பார்த்தா பெரிய அளவில் வெப்பநிலை குறையும் அதனால் குளிர் ரொம்ப மோசமாக அதிகரிக்கும் இதனால் பெரிய அளவில் விவசாயம் செய்ய முடியாது பயிர்கள் வீணாக போகும் விவசாயம் மொத்தமாக படுத்துரும் அதனால் வறுமை ஏற்படும் அப்படின்னு நாசா சொல்லியிருக்காங்க சூரியனுடைய வெப்பநிலை பூமிக்கு குறைவாக வரும் இந்த பிரச்சனையால் பல இடங்களில் நிலநடுக்கம் ஏற்ப கூட வாய்ப்பிருக்கான் ஆனா அவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை எல்லாம் இல்ல அப்படின்னு நாசா உறுதிப்பட சொல்றாங்க வேகமா குறைந்து வரக்கூடிய சூரியனுடைய உஷ்ணம் விண்வெளிக்கு போற விண்வெளி வீரர்களை ரொம்பவே பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது எதையும் பொதுப்படையா கூற முடியாத நிலையில இன்னும் சில நாட்கள்ல இதன் பாதிப்பு தெரிய வரும்னு அதே போல சூரியனுடைய மின்காந்த புலம் அதாவது எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இதனால பாதிக்கப்படுமா இது சூரியனின் பலத்தை குறைக்குமா இதனால காஸ்மிக் கதிர்கள் அதிகமா பூமிக்கு வரும் அதனால தொலைத்தொடர்பு சாதனங்கள் பாதிக்கப்படும் தொழில்நுட்ப சாதனங்கள்ல பெரிய அளவு சிக்னல் பிரச்சனை தொடங்கி தொழில்நுட்ப கோளாறு வரை ஏற்படும்னு சொல்லப்படுது இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதன் மூலமா அதிக அளவுல வரக்கூடிய நாட்கள்ல மின்னல் தாக்குதல்கள் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னும் என்னெல்லாம் பார்க்க வேண்டி இருக்கோ அப்படிங்கிற பயமோ இதே நேரத்தில் இதுக்கு முன்னாடி இப்படி நடந்திருக்கான்னு ஆராய்ச்சியும் பண்ண வேண்டியது இருக்கு கொஞ்ச காலத்தை பின்னோக்கி பார்க்கும்போது பூமியின் டால்டன் மினிமம் அப்படிங்கிற பாதிப்பு ஏற்பட்டது தெரிய வருது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறாம் வருஷம் அதே போல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பதாம் வருடங்களில் இதே போல சூரியனில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சான் அப்பவும் வெப்பநிலை குறைவு குளிர் வறுமை நிலநடுக்கம் எரிமலை வெடிப்பு இந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் பூமியில் ஏற்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது எரிமலை வெடிப்பு வேகமாக திடீர்னு பூமியினுடைய வெப்பநிலை ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் வரை குறையும் இதனால் உணவு உற்பத்தி பாதிக்கும் எரிமலை வெடிப்பு கடல் கொந்தளிப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினஞ்சுல ஏற்பட்ட இந்தோனேஷிய எரிமலை வெடிப்புக்கு இதுதான் காரணமா அப்ப அங்க எழுபத்தோராயிரம் பேர் பலியானாங்க அதே பாதிப்பை நாம இப்ப எதிர்கொண்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நாசா சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினாறுல இதே விஷயம் நடந்துச்சு இதே போல சூரியன்ல வெப்பநிலை குறைஞ்சது அப்போ வெயில் காலம் ஏற்படவே இல்லை வெயில் காலத்திலையும் உலகம் முழுக்க பல இடங்கள்ல பனி பெய்தது உலகம் குளிர்ல நடுங்குச்சு அதே போல மீண்டும் ஏற்படலாம் இதனால பூமிக்கு மேல சுத்தக்கூடிய சாட்டலைட்ஸ்ல சில பிரச்சனை ஏற்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏற்கனவே கொரோனா பாதிப்பால உலகமே நடுங்கி போயிருக்கு இந்த நிலையில ஒரு எண்டே இல்லாம போயிட்டு இருக்கு உலகம் 